സെക്കൻഡ് മോഡ്യൂളിന്റെ ലാസ്റ്റ് പാർട്ടാണ് ഈ വീഡിയോയില് പൾസ് റഡാർസിനെ കുറിച്ചും അതേപോലെ മൂവിംഗ് ടാർഗറ്റ് ഇൻഡിക്കേറ്റർ റഡാർസിനെ കുറിച്ചുമാണ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ആദ്യം പൾസ് റഡാർ എന്താ നോക്കാം ഇപ്പൊ പൾസ് റഡാറിന്റെ ബ്ലോക്ക് ഡയഗ്രാം ആണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇറ്റ് ഈസ് എ പ്രൈമറി റഡാർ ഇൻ വിച്ച് ദ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് സിഗ്നൽ ഇസ് ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് പൾസസ് ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് കണ്ടിന്യൂസ് വേവ് അതായത് പൾസ് റഡാറും ഒരു പ്രൈമറി റഡാർ തന്നെയാണ് അപ്പൊ അതിൽ ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് പൾസസ് എന്ത് രീതിയിലുള്ളതായിരിക്കും അത് പൾസസ് ആയിട്ടായിരിക്കും ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് കണ്ടിന്യൂസ് വേവ് അപ്പൊ നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂസ് വേവ് റഡാറിനെ കുറിച്ച് കഴിഞ്ഞ വീഡിയോസിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ കണ്ടിന്യൂസ് വേവ് റഡാറിൽ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്ന പൾസസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കണ്ടിന്യൂസ് ഇൻ നേച്ചർ ആയിരിക്കും കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് വേസ് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത് അതേസമയം പൾസ് റഡാറിലാണെങ്കിൽ പൾസസ് ആയിട്ടാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഡയഗ്രത്തിൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതേപോലെ പൾസസ് ആയിട്ടാണ് അപ്പൊ പൾസ് മോഡുലേറ്റഡ് സിഗ്നൽസ് ആണ് പൾസ് മോഡുലേറ്റഡ് സിഗ്നൽസ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പൾസ് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കുറച്ച് സമയം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് അടുത്ത പൾസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം അത് മോഡുലേറ്റിംഗ് സിഗ്നലും പൾസും കൂടെ മോഡുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് പൾസ് മോഡുലേറ്റഡ് സിഗ്നൽസിനെയാണ് ഈ പൾസ് റഡാസിൽ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഈ ഡയഗ്രത്തിൽ ഉള്ള ഡിഫറെന്റ് ബ്ലോക്കുകൾ എന്തൊക്കെയാണ് നോക്കാം അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് പൾസ് മോഡുലേറ്റർ തന്നെയാണ് ഇറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസസ് എ പൾസ് മോഡുലേറ്റഡ് സിഗ്നൽ ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് അപ്ലൈഡ് ടു ദ ട്രാൻസ്മിറ്റർ ഇപ്പം ട്രാൻസ്മിറ്ററിന്റെ മുന്നേ വരുന്ന ഭാഗമാണ് ഈ പൾസ് മോഡുലേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് പൾസ് മോഡുലേറ്ററിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പൾസ് മോഡുലേറ്റഡ് സിഗ്നൽ ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം അത് പൾസും അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ മോഡുലേറ്റിംഗ് സിഗ്നലും കൂടെ മോഡുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അത് പൾസ് മോഡുലേറ്റഡ് സിഗ്നൽസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും അതിന് ട്രാൻസ്മിറ്ററിലോട്ട് പാസ് ചെയ്യും ട്രാൻസ്മിറ്ററിന്റെ ഫംഗ്ഷന് ഇറ്റ് ട്രാൻസ്മിറ്റ്സ് എ പൾസ് മോഡുലേറ്റഡ് സിഗ്നൽ വിച്ച് ഇസ് എ ട്രെയിൻ ഓഫ് റിപ്പീറ്റീവ് പൾസസ് അപ്പം ഈ ട്രാൻസ്മിറ്റർ എന്ത് ചെയ്യും ഇതിന് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യും ത്രൂ ത്രൂ ആൻഡിന് ഡ്യൂപ്ലെക്സർ വഴി ആൻഡിന വഴി ഇതിന് ട്രാൻസ്മിറ്റ് അടുത്ത ബ്ലോക്ക് ഡ്യൂപ്ലെക്സർ ആണ് നമുക്ക് അറിയാവുന്ന സംഗതിയാണ് ഡ്യൂപ്ലെക്സറിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്താണെന്നുള്ളത് ഒരു സിംഗിൾ ആന്റിനെ മാത്രം യൂസ് ചെയ്യുന്ന റഡാർ സിസ്റ്റത്തിൽ ആന്റിനെ സ്വിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഡ്യൂപ്ലെക്സറിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ അതായത് ആന്റിന ട്രാൻസ്മിറ്റ് ദ പൾസ് മോഡുലേറ്റഡ് സിഗ്നൽ വെൻ ദ ഡ്യൂപ്ലെക്സർ കണക്ട്സ് ദ ആന്റിന ടു ദി ട്രാൻസ്മിറ്റർ അതായത് ട്രാൻസ്മിഷന്റെ സമയത്ത് ഈ ആന്റിനെ ട്രാൻസ്മിറ്ററുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യും ഇങ്ങനെ കണക്ഷൻ എനേബിൾ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഡ്യൂപ്ലെക്സറിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ ഇനി റിസപ്ഷന്റെ സമയത്താണെങ്കിൽ റിസീവർ ഭാഗത്തേക്ക് അപ്പൊ ട്രാൻസ്മിറ്ററുമായിട്ട് കണക്ഷൻ ഉണ്ടാവില്ല ആന്റിനയ്ക്ക് റിസപ്ഷന്റെ സമയത്ത് ആന്റിനെ ഈ റിസീവർ സെക്ഷനുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഡ്യൂപ്ലെക്സിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ അപ്പൊ സിഗ്നൽ പോകുന്നത് ഇങ്ങനെയായിരിക്കും ഇങ്ങോട്ട് കണക്ഷൻ ഉണ്ടാവില്ല അപ്പം ട്രാൻസ്മിറ്ററിന്റെ റിസീവറിന്റെയും ഇടയിൽ ആന്റിനെ സ്വിച്ച് ചെയ്ത് അവൈലബിൾ ആക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഡ്യൂപ്ലെക്സറിന്റെ പ്രൈമറി ഫംഗ്ഷൻ വരുന്നത് അടുത്തത് ലോനോയിസ് ആർ എഫ് ആംപ്ലിഫയർ ആണ് ഇറ്റ് ആംപ്ലിഫൈസ് ദ വീക്ക് ആർ എഫ് സിഗ്നൽ അപ്പൊ അവിടെ റിസീവ് ചെയ്യുന്ന റേഡിയോ ഫ്രീക്വൻസി സിഗ്നൽസ് വീക്ക് ആയിരിക്കും അതിനെ ആംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അതിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ ഈ ലോനോയിസ് ആർ എഫ് ആംപ്ലിഫയറിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ ദ ഔട്ട്പുട്ട് ഓഫ് ദിസ് ആംപ്ലിഫയർ ഇസ് കണക്ടഡ് ടു മിക്സർ അപ്പം എന്നിട്ട് ആംപ്ലിഫൈ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഔട്ട്പുട്ടിനെ അത് ഇങ്ങോട്ട് കണക്ട് ചെയ്യും മിക്സറിലോട്ട് പാസ് ചെയ്യും ഇനി മിക്സർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ലോക്കൽ ഓസിലേറ്റർ സിഗ്നൽ അപ്പം ഇവിടെ ലോക്കൽ ഓസിലേറ്റർ ആണ് അടുത്ത ബ്ലോക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസസ് എ സിഗ്നൽ ഹാവിങ് സ്റ്റേബിൾ ഫ്രീക്വൻസി ദ ഔട്ട്പുട്ട് ഓഫ് ലോക്കൽ ഓസിലേറ്റർ ഇസ് കണക്ടഡ് ടു മിക്സർ അപ്പം ഇവിടെ ഹെട്രോഡൈനിങ് ആണ് ഹെട്രോഡൈൻ റിസീവർ ആണ് കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പം അത് മിക്സറിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ റിസീവ് ചെയ്ത് വരുന്ന ആർ എഫ് സിഗ്നലിനെ ഈ ലോക്കൽ ഓസിലേറ്റർ സിഗ്നലുമായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യും മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് അതിൽ നിന്നും ഇന്റർമീഡിയറ്റ് ഫ്രീക്വൻസി ഉള്ള സിഗ്നൽ ഐ എഫ് സിഗ്നല് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം നമ്മൾ കമ്മ്യൂണിക്കേഷനിൽ പഠിക്കുന്നതാണ് ഹെട്രോഡൈനിങ് ഒക്കെ അപ്പം
അപ്പം പൾസ് റഡാറിനെ രണ്ടായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും പൾസ് ഡോപ്ലർ റഡാറും എം ടി ഐ റഡാർ അതായത് മൂവിംഗ് ടാർഗറ്റ് ഇൻഡിക്കേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം പൾസ് ഡോപ്ലർ റഡാർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പേര് തന്നെ ക്ലിയർ ആണ് ദിസ് ഇസ് എ റഡാർ സിസ്റ്റം ദാറ്റ് കമ്പൈൻസ് എ ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് പൾസ് റഡാർ ആൻഡ് സി ഡബ്ല്യൂ റഡാർ അപ്പം ഡോപ്ലർ ഇഫക്റ്റ് വെച്ച് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന റഡാർ നമ്മൾ പഠിച്ചത് കണ്ടിന്യൂസ് വേ റഡാർ ആയിരുന്നു ഇത് പൾസ് റഡാറിൻ്റെയും കണ്ടിന്യൂസ് വേ റഡാറിൻ്റെയും കൂടെ ഫീച്ചേഴ്സ് കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു റഡാർ സിസ്റ്റത്തിനെയാണ് നമ്മൾ പൾസ് ഡോപ്ലർ റഡാർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം അതിൽ ഈ റഡാസ് ദീസ് റഡാസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ദി ഡിസ്റ്റൻസ് ഓർ റേഞ്ച് അതായത് റേഞ്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്റ്റൻസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഇത് എന്ത് പൾസ് ടൈമിംഗ് ടെക്നിക്സ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ എടുക്കുന്ന സമയം തിരിച്ച് റിസീവ് ചെയ്യാൻ എടുക്കുന്ന ആ സമയം തമ്മിൽ നോക്കിയിട്ട് പൾസ് ടൈമിംഗ് ടെക്നിക്സ് വെച്ചിട്ടാണ് ഏകദേശം എത്ര ദൂരി ആയിരിക്കും ടാർഗറ്റ് എന്നുള്ളത് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അത് ഡിസ്റ്റൻസ് അല്ലെങ്കിൽ റേഞ്ച് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇനി മൂവിംഗ് ടാർഗറ്റ്സ് ആവുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ മൂവിംഗ് വെലോസിറ്റി അതിൻ്റെ ആ ഒരു സ്പീഡ് കണക്കാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഡോപ്ലർ ഇഫക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡോപ്ലർ ഫിഫ്റ്റ് പ്രിൻസിപ്പൾ ആയിട്ടാണ് ഇത് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഒരു പൾസ് റഡാറും അതേപോലെ ബ്ലോക്ക് ഡയഗ്രാം കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് സിമ്പിൾ ബ്ലോക്ക് ഡയഗ്രാം ആണ് കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് ഒരു പൾസ് റഡാറിൻ്റെയും ഒരു കണ്ടിന്യൂസ് വേ റഡാറിൻ്റെയും കൂടെ ഒരു മിക്സ്ചർ ആണ് അതിൻ്റെ ഒരു കോമ്പിനേഷൻ ആണ് നമ്മൾ പൾസ് ഡോപ്ലർ റഡാർ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ജനറൽ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആസ്ട്രോണമിയിലും അതേപോലെ മെട്രോളജിക്കൽ റഡാസിൽ വിൻഡ് സ്പീഡ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് പിന്നെ എയർ ട്രാഫിക് കൺട്രോളിൽ ടു പ്രൊട്ടക്ട് എയർ ക്രാഫ്റ്റ് ഫ്രം ക്ലട്ടേഴ്സ് ക്ലട്ടേഴ്സ് എന്ന എയർ ക്രാഫ്റ്റിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ എന്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ പൾസ് ഡോപ്ലർ റഡാസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അടുത്തത് മൂവിംഗ് ടാർഗറ്റ് ഇൻഡിക്കേറ്റർ ആണ് എം ടി എ റഡാസ് എന്ന് പറയും അപ്പം ഈ ഒരു സെക്ഷനിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ടോപ്പിക്കാണ് ഈ എം ടി എ റഡാസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പം എഫ് എം സി ഡബ്ല്യു റഡാർ കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റിന് എം ടി എ റഡാർ ആണ് രണ്ടും ഒരേപോലെ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം എന്തായാലും ഈ യൂണിറ്റിലെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു സെക്ഷനാണ് ഈ മൂവിംഗ് ടാർഗറ്റ് ഇൻഡിക്കേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം അത് ആസ് എ നെയിം ഇൻഡിക്കേറ്റ്സ് മൂവിംഗ് ടാർഗറ്റ് ഇൻഡിക്കേറ്റർ ആണ് അപ്പം ഇത് എന്ത് ടൈപ്പ് ടാർഗറ്റ്സിനെ മാത്രമേ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുള്ളൂ മൂവിംഗ് ടാർഗറ്റ്സിനെ മാത്രം കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ടൈപ്പ് റഡാർ ആണ് ഈ മൂവിംഗ് ടാർഗറ്റ് ഇൻഡിക്കേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം മൂവിംഗ് ടാർഗറ്റ് ഇൻഡിക്കേറ്റർ റഡാർ ഇസ് എ പൾസ് റഡാർ അത് പൾസ് റഡാർ ആണ് ബട്ട് ഇറ്റ് യൂസസ് ഡോപ്ലർ ഫ്രീക്വൻസി ഷിഫ്റ്റ് ഡോപ്ലർ ഫ്രീക്വൻസി ഷിഫ്റ്റ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും മൂവിംഗ് ടാർഗറ്റ്സിനെ സ്റ്റേഷണറി ക്ലട്ടറിൽ നിന്നും മൂവിംഗ് ടാർഗറ്റ്സിനെ ഡിസ്ക്രിമിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കും ഒരു പൾസ് റഡാറിനെയാണ് മൂവിംഗ് ടാർഗറ്റ് ഇൻഡിക്കേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഇതിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് മൂവിംഗ് ടാർഗറ്റ്സിനെ മാത്രമേ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുള്ളൂ സ്റ്റേഷണറി ടാർഗറ്റിൽ നിന്നും കിട്ടുന്ന എക്കോനെ ഇത് എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് കളയുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം അതിങ്ങനെ പറയാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം നമ്മൾ ഒരു ഏരിയയിൽ ഇപ്പം റഡാറിൻ്റെ ഇത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ ഒരു കാര്യം പറയാം ഈ റഡാറിൻ്റെ ആൻഡിന് ഒരു പ്രാവശ്യം ഫുള്ളി ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി കാണിക്കുന്നതിനാണ് ഒരു സ്വീപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഈ ആൻഡിനെ ഇങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂസ്ലി ഇങ്ങനെ ഫുൾ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ഇത് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും ആൻഡിന് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് സിഗ്നൽസ് റഡാറിൻ്റെ ചുറ്റും ഒരു ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രിയിൽ ഇങ്ങനെ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും അതിനാണ് ഒരു സ്വീപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പം ഇതിങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂസ്ലി സിഗ്നൽസ് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇപ്പം ഒരു ഏരിയയിലാവുമ്പം ആ ഏരിയയിൽ ഇപ്പം മൗണ്ടൻസ് ഉണ്ടാവാം ബിൽഡിങ്സ് ഉണ്ടാവാം അതേപോലെ പല സ്റ്റേഷനറി അവിടെ എന്നുമുള്ള മരങ്ങൾ ഉണ്ടാവാം എന്നും അവിടെയുള്ള ഒരുപാട് ടാർഗറ്റ്സ് ഉണ്ടാവും അപ്പം ഈ റഡാറിൻ്റെ ട്രാൻസ്മിറ്ററിൽ നിന്നും സിഗ്നൽസ് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുമ്പം ഇത് ഇ
receive edittla successive uh, echoes aanu appo aadyam oru pravashyam transmit cheyadappo kittiya echo signal aanu ingane varunathu idu rendamatha pravashyam transmit cheyadappo kittiyadinte uh, receive edha echo signal aanu idu moonamatha pravashyam receive edha echo signal aanu appo ee moving target indicator il endha cheyanu nichu kanya adutadutha rendu sweeps previous sweep il ninnu idu thammil endu cheyum minus cheyum മൈനസ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് ആദ്യം കിട്ടിയ സിഗ്നലും രണ്ടാമത്തെ കിട്ടിയ സിഗ്നലും തമ്മിൽ എന്ത് ചെയ്യും സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യും ഒരു സബ്ട്രാക്ടർ സർക്യൂട്ട് കടത്തി വിട്ടിട്ട് സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യും അപ്പം അവിടെ എന്താ സംഭവിക്കാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മൂവിംഗ് ടാർഗറ്റ് വിൽ ഹാവ് എ ഫേസ് ചേഞ്ച് ആൻഡ് ദേ ആർ നോട്ട് ക്യാൻസിൽ അപ്പം ഇവിടെ ഈ കാണിച്ചിട്ടുള്ള ഡയഗ്രത്തിൽ ഇപ്പം ഈ വേവും ഈ വേവും ഈ വേവും ഒക്കെ തമ്മിൽ ഈ ഡോട്ടർ ലൈൻസ് കാണിച്ചിട്ടുള്ള പൊസിഷൻസിൽ മാത്രമേ എന്തുള്ളൂ ഒരു വ്യത്യാസമുള്ളൂ ബാക്കിയൊക്കെ എന്താണ് സെയിം തന്നെയാണ് വരുന്നത് അപ്പം ഇവിടെയൊക്കെ ഉള്ള ഷേപ്പ് ഇതൊക്കെ ഒരേപോലെ തന്നെയാണ് വരുന്നത് ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പോർഷനിൽ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു റിസീവ് ചെയ്യുന്ന സിഗ്നലിൻ്റെ ഫേസിൽ എന്ത് വരുന്നുണ്ട് ഫേസിലും ആംപ്ലിറ്റ്യൂട്ടിലൊക്കെ എന്ത് വരുന്നുണ്ട് ചേഞ്ച് വരുന്നുണ്ട് ഇവിടെയും അതേപോലെ മൂന്നിലും ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് ഇവിടെയും എന്തുണ്ട് ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് അപ്പം ഇത് ഒന്ന് ഇത് തമ്മിൽ ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരേപോലെയുള്ള സിഗ്നൽസ് ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യും നമുക്കറിയാം ഈ സിഗ്നലിന് ഈ സിഗ്നൽ മൈനസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരേപോലെയുള്ള ഈ ഭാഗങ്ങളൊക്കെ പരസ്പരം എന്തായി പോകും ക്യാൻസൽ ആയി പോകും എന്ത് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഈ ഡിഫറൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളതിൻ്റെ ഒരു റിസൾട്ടിന് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പൊ അതാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് സബ്ട്രാക്ടറിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് ആണ് ഡിയിൽ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇത് രണ്ടും തമ്മിൽ മൈനസ് ചെയ്തിട്ടാണെങ്കിൽ ഈ ഒരേപോലെയുള്ള ഭാഗങ്ങളൊക്കെ പരസ്പരം എന്തായി പോകും ക്യാൻസൽ ആയി പോകും ഈ ഒരേപോലെയുള്ള ഭാഗങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒരു റഡാറിന്റെ റേഞ്ചിൽ വരുന്ന സ്റ്റേഷനറി ക്ലട്ടേഴ്സ് ആണ് അതായത് അവിടെ സ്ഥിരമായിട്ട് ഉണ്ടാകുന്ന ടാർഗറ്റ്സ് അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ബിൽഡിങ്സ് മൗണ്ടൻസ് മരങ്ങൾ ഇങ്ങനത്തെ സംഭവങ്ങളിലൊക്കെ തട്ടി തിരിച്ചു വരുന്നത് അവിടെ പെർമനന്റ് ആയത് കാരണം നമ്മൾ എത്ര പ്രാവശ്യം റെഡാറിന്റെ റിസീവ്ഡ് സിഗ്നൽസിനെ നോക്കി കഴിഞ്ഞാലും അതിൽ നിന്നൊക്കെ ഉള്ള എക്കോസ് സ്ഥിരമായിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അപ്പം ഈ മൂവിംഗ് ടാർഗറ്റ് ഇൻഡിക്കേറ്ററിന് അറിയേണ്ടത് അവിടെ പുതുതായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ആ ഏരിയയിലൂടെ ഇല്ലാത്ത മൂവിംഗ് ആയിട്ട് ഇപ്പം അതിപ്പോൾ നമ്മളൊരു പ്രൊഹിബിറ്റഡ് ഏരിയയിലൂടെ എയർക്രാഫ്റ്റ് പോവുക മിസൈൽ പോകുക അങ്ങനത്തെ സംഭവങ്ങളൊക്കെ വരുന്ന സമയത്ത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം അതായത് ഒരു ഫോറിൻ ബോഡി അല്ലെങ്കിൽ മൂവിംഗ് ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലും അതിലൂടെ പോകുന്നുണ്ടോ അതിനെ മാത്രം ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എം പി ഐ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അതിന്റെ ബേസിക് വർക്കിംഗ് പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെയാണ് ടു കമ്പയർ എ സെറ്റ് ഓഫ് റിസീവ്ഡ് എക്കോസ് റിസീവ് ചെയ്ത ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് എക്കോസിൽ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യാ അതോ അതിനെ കമ്പയർ ചെയ്യാ കമ്പയർ ചെയ്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും അപ്പൊ കമ്പയർ ചെയ്യാൻ സമയത്ത് പറഞ്ഞാൽ കമ്പയർ കമ്പാരിസണിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഓപ്പറേഷൻ സബ്ട്രാക്ഷൻ ആണ് ഒരു സബ്ട്രാക്ടർ സർക്യൂട്ടിലൂടെ കടത്തി വിട്ടിട്ട് അടുത്തടുത്ത സ്വീപ്പിൽ കിട്ടുന്ന റിയാക്ഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ റിസീവ് ചെയ്യുന്ന സംഭവങ്ങൾ പരസ്പരം മൈനസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ ഒരേപോലെയുള്ള സംഗതികൾ എന്തായി പോകും പരസ്പരം ക്യാൻസൽ ആയിപ്പോകും ദാറ്റ് ഇസ് സ്റ്റേഷനറി ഒബ്ജെക്ട്സിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റേഷനറി ക്ലട്ടറിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന എക്കോസ് പരസ്പരം ക്യാൻസൽ ആയിപ്പോകും അപ്പം ബാക്കി എന്തേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ മൂവിംഗ് ഒബ്ജെക്ട്സിന്റെ കാരണം അത് ഡിഫറെന്റ് ആണ് വ്യത്യാസം ഉണ്ട് തമ്മിൽ ഒരേപോലെ അല്ല വരുന്നത് കാരണം ഇത് മൂവ് ചെയ്യുന്ന കാരണം തന്നെ ആദ്യം ഒരു പ്രാവശ്യം ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് സിഗ്നൽ തട്ടിയിട്ട് തട്ടുമ്പം ടാർഗറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്ന ലൊക്കേഷനിലായിരിക്കില്ല തൊട്ട് അടുത്ത പ്രാവശ്യം സിഗ്നൽ വരുമ്പോൾ ഉണ്ടാവും അത് അവിടുന്ന് മൂവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ഒന്നെങ്കിൽ അടുത്ത് വന്നിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ അകന്ന് പോയിട്ടുണ്ടാവും എങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ മൂവിംഗ് ടാർഗറ്റ്സിൽ തട്ടിയിട്ട് തിരിച്ചു വരുന്ന എക്കോ സിഗ്നലിന് ഒരു ഫേസ് ഷിഫ്റ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും മറ്റതിന് എന്തുണ്ടാവില്ല ഫേസ് ഷിഫ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല ബിക്കോസ് അത് ആദ്യത്തെ പ്രാവശ്യം തട്ടുമ്പോഴും ടാർഗറ്റ് ആ ഒരു ഭാഗത്തുണ്ട് രണ്ടാമത്തെ പ്രാവശ്യം ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് പൾസ് അതിൽ തട്ടും റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യുമ്പോഴും സെയിം പൊസിഷനിൽ തന്നെയാണ് നിൽക്കുന്നത് അപ്പം ഉണ്ടാകുന്ന ആ ഫേസ് ഷിഫ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും വ്യത്യാസം ഒരു ഫേസ് ഷിഫ്റ്റ് ഇല്ലാത്തൊരു സിഗ്നൽ ആയിരിക്കും റിസീവ് ചെയ്യുന്നത് അതേസമയം ടാർഗറ്റ് കണ്ടിന്യൂസ്ലി മൂവ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ എന്തുണ്ടായിരിക്കും അതിൽ ത
ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോകും അതുകൊണ്ട് അത് ഡിസ്പ്ലേയിൽ കാണിക്കൂല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇറ്റ് അലൗസ് ഈസി എ ഡിറ്റക്ഷൻ ഓഫ് മൂവിംഗ് ടാർഗറ്റ്സ് മൂവിംഗ് ടാർഗറ്റിന് ഈസി ആയിട്ട് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാൻ ഇത് സഹായിക്കും ഇനി അടുത്തത് എം ടി ഐ റെഡാറിന്റെ ബ്ലോക്ക് ഡയഗ്രാം ആണ് അപ്പൊ ഈ ബ്ലോക്ക് ഡയഗ്രാം ത്തിൽ രണ്ട് മിക്സേഴ്സ് മെയിൻ ആയിട്ട് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇവിടെ ഇത് എം ടി ഐ റെഡാർ വിത്ത് പവർ ആംബ്ലിഫയർ ആണ് അതാണ് നമുക്ക് എക്സാമിന് ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പൊ ഇവിടെ പവർ ആംബ്ലിഫയർ ആയിട്ട് ഒരു ക്ലൈസ്ട്രോൺ ആംബ്ലിഫയർ ആണ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ഇവിടെ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്ന സിഗ്നൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഒരു സ്റ്റേഷനർ ഒരു ലോക്കൽ ഓസിലേറ്ററും അതേപോലെ ഒരു കൊഹറൻറ്റ് ഓസിലേറ്ററും വെച്ചിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് രണ്ടിന്റെയും കൂടെ സിഗ്നൽസിനെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ടാണ് അപ്പൊ അതിനാണ് സ്റ്റാലോ കോഹോ എന്ന് എഴുതിയിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ അതിൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ലോക്കൽ ഓസിലേറ്ററും അതേപോലെ ഒരു കൊഹറൻറ്റ് ഓസിലേറ്റർ ഈ കൊഹറൻറ്റ് ഓസിലേറ്ററിലെ സിഗ്നൽ ഉപയോഗിക്കുന്നതിന്റെ ഫേസ് ചേഞ്ച് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പം അതിൽ നിന്ന് ഈ കൊഹറൻറ്റ് ഓസിലേറ്റർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന എഫ് സി എന്ന് പറഞ്ഞ ഫ്രീക്വൻസി ഉള്ളതും ഈ ലോക്കൽ ഓസിലേറ്റർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന എഫ് സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞ ഫ്രീക്വൻസി ഉള്ള രണ്ടും കൂടെ മിക്സറിൽ വെച്ചിട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് എഫ് സീറോ പ്ലസ് എഫ് സി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സിഗ്നലിന് എന്ത് ചെയ്യും ഒരു ക്ലൈസ്ട്രോൺ ആംബ്ലിഫയർ വെച്ചിട്ട് ക്ലൈസ്ട്രോൺ എന്ന് പറഞ്ഞ മൈക്രോവേവ് ഡിവൈസ് ആണ് ഒരു മൈക്രോവേവ് ആംബ്ലിഫയർ ആണ് ഒരു ഹൈ പവർ ആംബ്ലിഫയർ ആണ് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും കമ്മ്യൂണിക്കേഷനിൽ അപ്പം ഈ ക്ലൈസ്ട്രോൺ ആംബ്ലിഫയർ വെച്ചിട്ട് അതിനെ ആംബ്ലിഫൈ ചെയ്യും എന്നിട്ട് ഡ്യൂപ്ലെക്സർ വഴി എന്ത് ചെയ്യും അതിനെ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യും ഇവിടുന്ന് ആൻറ്റിനെ വഴി ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യും ആ സിഗ്നൽ സ്റ്റേഷനറി ക്ലട്ടറിലും അതേപോലെ തന്നെ മൂവിംഗ് ടാർഗറ്റിലും ഒക്കെ സ്റ്റേഷനറി ടാർഗറ്റിൽ മൂവിംഗ് ടാർഗറ്റ്സിലൊക്കെ തട്ടിയിട്ട് തിരിച്ച് സിഗ്നൽ വരും റിഫ്ലക്റ്റഡ് സിഗ്നൽ അല്ലെങ്കിൽ എക്കോ സിഗ്നൽ വരും ആ തിരിച്ച് വരുന്ന എക്കോ സിഗ്നൽ എഫ് സീറോ പ്ലസ് എഫ് സി എന്ന് കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് അതിന് ഈ മിക്സർ വണ്ണിൽ വെച്ച് ഹെട്രോഡൈനിങ് നടത്തും ഹെട്രോഡൈനിങ് നടത്താന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എഗെയിൻ ഈ ലോക്കൽ ഓസിലേറ്ററിലെ സിഗ്നലും ഈ റിസീവ്ഡ് സിഗ്നലും തമ്മിൽ ഹെട്രോഡൈനിങ് നടത്തിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ഈ എഫ് സീറോ കണ്ടന്റ് അതിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കും അതായത് എഫ് സീറോ പ്ലസ് എഫ് സി എന്നുള്ളതിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ ഈ ലോക്കൽ ഓസിലേറ്ററിന്റെ ഇതായിട്ടുള്ള എഫ് സീറോ എന്നുള്ള പോർഷൻ ഇതിനെ എന്ത് ചെയ്യും ഒരു മിക്സ് ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് കളയും ബാക്കി ഉണ്ടാകുന്നത് എഫ് സി എന്ന് പറഞ്ഞ ഫ്രീക്വൻസി ആണ് അത് ഇന്റർമീഡിയറ്റ് ഫ്രീക്വൻസി ആയിരിക്കും അതിന് ഐ എഫ് ആംബ്ലിഫയർ വെച്ചിട്ട് ആംബ്ലിഫൈ ചെയ്യും എന്നിട്ട് പിന്നെ അതിനെ കൊടുക്കുന്നത് ഫേസ് ഡിറ്റക്ടറിലോട്ടാണ് അപ്പൊ ഈ ഫേസ് ഡിറ്റക്ടർ എന്ത് ചെയ്യാൻ ഇത് തിരിച്ചു വരുന്ന സിഗ്നൽ ആണ് തിരിച്ചു വരുന്ന സിഗ്നലില് എന്തുണ്ടായിരിക്കും ഒരു ഫേസ് ഡിഫറൻസ് ഉള്ള പോർഷൻ ഉണ്ടാവും അപ്പൊ ആ ഇതും എത്രമാത്രം ഫേസ് ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ഫേസ് ഡിഫറൻസിന്റെ അളവ് ഫൈവ് എന്നാണ് നമ്മൾ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് അത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്തതിലുള്ള ഈ എഫ് സിയും ട്രാൻസ്മി ഇതിങ്ങോട്ട് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന എഫ് സി കമ്പോണൻറ്റും തിരിച്ചു വരുന്ന എഫ് സി കമ്പോണൻറ്റ് തമ്മിൽ ഫേസ് ഡിറ്റക്ടർ വെച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ആ ഒരു ഡിഫറൻസ് ഫേസ് ഡിഫറൻസ് കണ്ടുപിടിക്കും ഫൈവ് കണ്ടുപിടിക്കും എന്നിട്ട് ഫേസ് ഡിഫറൻസ് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് അതിനെ ഇങ്ങോട്ടാ കൊടുക്കുന്നത് ഇവിടെ ഒരു ഡിലേ ലൈനിലോട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ ഇവിടെ രണ്ട് കണക്ഷൻ വരുന്നുണ്ട് ഇതിന്റെ ഈ വരുന്ന ഫേസ് ഡിഫറൻസ് കണ്ടുപിടിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള സിഗ്നലിന് ഇങ്ങോട്ടാ കൊടുക്കുന്നത് ഡിലേ ലൈൻ വഴി ആംബ്ലിഫൈ ചെയ്തിട്ട് സബ് ട്രാക്ടറിലോട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ഡിലേ ലൈനിലൂടെ പാസ് ചെയ്യാതെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സബ് ട്രാക്ടർ സർക്യൂട്ടിലൂടെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം എന്താ സബ് ട്രാക്ടർ സർക്യൂട്ടിൽ എന്താ എത്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സിഗ്നലിന്റെ ഡിലേഡ് വേർഷനും അൺഡിലേഡ് വേർഷനും ഇതിലേക്ക് എത്തും അപ്പൊ അത് എന്തിനാ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു എം ടി ഐ റഡാറിൽ ഒരു സ്വീപ്പിൽ കിട്ടുന്ന റിസൾട്ടും തൊട്ട് മുമ്പത്തെ സ്വീപ്പിൽ കിട്ടുന്ന റിസൾട്ടും തമ്മിൽ പരസ്പരം സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുക ചെയ്യുക അപ്പൊ അതിൽ ഈ ഒരേപോലെയുള്ള സിഗ്നൽസ് തമ്മിൽ ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോകുന്ന പറഞ്ഞു ഒരേപോലെയുള്ള സിഗ്നൽസ് എപ്പോഴാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് ഈ സ്റ്റേഷനറി ഒബ്ജക്ട്സിൽ നിന്നും തട്ടിയിട്ട് വരുമ്പോഴാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പൊ അത് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ ഈ ഡിലേ ലൈനിൽ ഇൻട്രോഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഡിലേ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു
തൊട്ടടുത്തുള്ള രണ്ട് സ്വീപ്സിൻ്റെ റിസൾട്ടിനെ പരസ്പരം സബ്ട്രാക്റ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ ഒരേപോലെയുള്ള ഭാഗങ്ങൾ സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള ഭാഗങ്ങൾ എന്തായി പോകും ക്യാൻസലായി പോകും നമ്മുടെ മൂവിങ് ടാർഗറ്റ്സ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ മൂവിങ് ടാർഗറ്റ്സിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന റിഫ്ലക്റ്റഡ് സിഗ്നലിന് മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യുള്ളൂ ഈ സബ്ട്രാക്റ്റ് സർക്യൂട്ടിന് ഔട്ട്പുട്ട് ഉണ്ടാവുള്ളൂ അതിനെ എങ്ങോട്ട് കൊടുക്കും ഈ റഡാർ ഡിസ്പ്ലേയിലോട്ട് കൊടുക്കും അപ്പോൾ ആ റഡാർ ഡിസ്പ്ലേയിൽ എന്ത് മാത്രമേ കാണിക്കുള്ളൂ മൂവിങ് ടാർഗറ്റ്സിൻ്റെ എക്കോ മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യുള്ളൂ റഡാർ ഡിസ്പ്ലേയിൽ കാണിക്കുള്ളൂ അപ്പോൾ കറക്റ്റായിട്ട് ഇത്ര ഡിസ്റ്റൻസിൽ ഒരു മൂവിംഗ് ടാർഗറ്റ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഡിറ്റക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതെൻ്റെ ബ്ലോക്ക് ഡയഗ്രാം എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഒന്നും കൂടെ എഴുതിയെന്നേയുള്ളൂ എഫ് സീറോ എൻ്റെ എഫ് സി ആർ പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ സ്റ്റാലോ ആൻഡ് കോഹോ പിന്നെ അത് രണ്ടും മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ദ ഔട്ട്പുട്ട് ഓഫ് മിക്സർ ടു അതായത് എഫ് സീറോ പ്ലസ് എഫ് സി ഇസ് ആംപ്ലിഫൈഡ് യൂസിംഗ് മൾട്ടി കാവിറ്റി ക്ലൈസ്ട്രോൺ ആൻഡ് ട്രാൻസ്മിറ്റർ ത്രൂ എ ഡ്യൂപ്ലെക്സ് പിന്നെ എക്കോ ഡ്യൂ ടു മൂവിംഗ് ടാർഗറ്റ് അണ്ടർ കോസ് ഡോപ്ലർ ഷിഫ്റ്റ് മൂവിംഗ് ടാർഗറ്റിൻ്റെ ഫലമായിട്ടുണ്ടാകുന്ന എക്കോക്ക് ഒരു ഡോപ്ലർ ഷിഫ്റ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഇവിടെ മിക്സർ വൺ ഹെട്രോഡൈൻസ് എഫ് സീറോ പ്ലസ് എഫ് സി ആൻഡ് എഫ് സീറോ എഫ് സീറോ പ്ലസ് എഫ് സിനെ എഫ് സീറോനും കൂടെ മിക്സർ വൺ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ആ ഡിഫറൻസ് ഇൻ ഫ്രീക്വൻസി ഇസ് ആംപ്ലിഫൈഡ് ഡിഫറൻസ് ഇൻ ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറയുന്ന എഫ് സി ആയിരിക്കും അതിനൊരു ഐ എഫ് ആംപ്ലിഫയർ വെച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ആംപ്ലിഫൈ ചെയ്യും എന്നിട്ട് ഫേസ് ഡിറ്റക്ടറിലോട്ട് കൊടുക്കും ഡിറ്റക്ടർ കമ്പയേഴ്സ് ഐ എഫ് വിത്ത് എ റെഫറൻസ് സിഗ്നൽ ഇതാണ് റെഫറൻസ് സിഗ്നൽ ആയിട്ട് വരുന്നത് ആൻഡ് കാൽക്കുലേറ്റ് ദ ഫേസ് ഡിഫറൻസ് ഫൈവ് ഫൈവ് ഇസ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഫോർ ഓൾ ഫിക്സഡ് ടാർഗറ്റ്സ് അപ്പം ഈ ഫിക്സഡ് ടാർഗറ്റ്സിന് ഫൈവ് എന്തായിരിക്കും കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കും മൂവിംഗ് ടാർഗറ്റ്സിന് മാത്രമേ എന്തുണ്ടായിരിക്കുള്ളൂ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവുള്ളൂ ദി ഔട്ട്പുട്ട് ഓഫ് ഫേസ് ഡിറ്റക്ടർ ഇസ് അപ്ലൈ ടു ഡിലേ ലൈൻ ഈ ഡിലേ ലൈനിലോട്ട് ഈ ഔട്ട്പുട്ട് ഓഫ് ഫേസ് ഡിറ്റക്ടർ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഒരു ഭാഗം വിത്തൗട്ട് ഡിലേ അങ്ങോട്ടും പോകുന്നുണ്ട് ദി ഡിലേഡ് ആൻഡ് അൺഡിലേഡ് ഔട്ട്പുട്ട് ഓഫ് ദി ഡിറ്റക്ടർ അത് ഇതിലൂടെ പോസ് പാസ് ചെയ്യുന്ന ഡിലേഡും ഇത് അൺഡിലേഡും ആണ് ഇസ് ആംപ്ലിഫൈഡ് ആൻഡ് ഗിവൺ ടു സബ്ട്രാക്ടർ സർക്യൂട്ട് അത് സബ്ട്രാക്ടർ സർക്യൂട്ടിലോട്ട് കൊടുക്കുക ഫോർ ഫിക്സഡ് ടാർഗറ്റ്സ് സബ്ട്രാക്ടർ ഔട്ട്പുട്ട് വിൽ ബി സീറോ ഫിക്സഡ് ടാർഗറ്റ്സിന് സബ്ട്രാക്ടർ ഔട്ട്പുട്ട് എന്തായിരിക്കും സീറോ ആയിരിക്കും മൂവിംഗ് ടാർഗറ്റ്സ് ദർ വിൽ ബി എൻ ഔട്ട്പുട്ട് ഫോർ ദി സബ്ട്രാക്ടർ സർക്യൂട്ട് അപ്പോൾ മൂവിംഗ് ടാർഗറ്റ്സ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ സബ്ട്രാക്ടർ സർക്യൂട്ടിനൊരു ഔട്ട്പുട്ട് ഉണ്ടാവും ഫിക്സഡ് ടാർഗറ്റ്സ് മാത്രമാണെങ്കിൽ ആ ഫിക്സഡ് ടാർഗറ്റ്സിന് ഫേസ് ഡിഫറൻസ് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ എന്തായിരിക്കും ഫേസ് ഡിഫറൻസ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പം എന്തെങ്കിലും രണ്ട് കോൺസ്റ്റ് ഒരേ വാല്യൂ ആയിരിക്കും ചേഞ്ച് ചെയ്യൂല അപ്പോൾ അത് തമ്മിൽ സബ്ട്രാക്ടർ സർക്യൂട്ടിൽ വെച്ചിട്ട് എന്തായി പോകും സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്ത് പോകും ഇത്രയാണ് എം ടി എ റഡാറിൻ്റെ വർക്കിംഗ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വർക്കിംഗ് പ്രിൻസിപ്പിളും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അതേപോലെ തന്നെ ബ്ലോക്ക് ഡയഗ്രാം വെച്ച് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നതും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അടുത്തതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിലേ ലൈൻ ക്യാൻസലറാണ് ഡിലേ ലൈൻ ക്യാൻസലർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എം ടി എ റഡാർ സിസ്റ്റത്തിൽ ഒരു ഫിൽറ്റർ ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന പോർഷൻ അപ്പോൾ നേരത്തെ കാണിച്ച പോലെ ഒരു ഡിലേ ഇവിടെ ഒരു ഡിലേ നമ്മൾ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ ടൈം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പൾസ് റിപ്റ്റേഷൻ ഫ്രീക്വൻസിൻ്റെ റെസിപ് ബ്രോക്കലാണ് അതായത് പൾസ് റിപ്റ്റേഷൻ ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് പൾസ് ടൈമിൻ്റെ റെസിപ് ബ്രോക്കലാണ് ഫ്രീക്വൻസി വരിക അതായത് ഒരു പൾസിന് എത്ര സമയം എടുക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് എത്ര സമയം ഉണ്ടാവും ഒരു പൾസ് ടൈമാണ് ഈ ഡിലേ ലൈൻ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഡിലേ അപ്പോൾ ഒരു പൾസിൻ്റെ സിഗ്നൽ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്ത് റിസീവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് ഡിലേ കഴിഞ്ഞപ്പുറത്ത് എത്തുമ്പോഴേക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും അടുത്ത പൾസ് ഇതിലൂടെ വന്നിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ എപ്പോഴും ഈ സബ്ട്രാക്ടർ സർക്യൂട്ടിൽ എന്തുണ്ടായിരിക്കും ഒരു ഇപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് പൾസ് ഡിലേ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ എത്തുമ്പോഴേക്ക് രണ്ടാമത്തെ പൾസ് ഇതുവഴി വന്നിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതിൽ ഫസ്റ്റ് പ എക്കോ സിഗ്നൽ അപ്പം ഫസ്റ്റ് പൾസിൻ്റെ എക്കോ സിഗ്നലും രണ്ടാമത്തെ പൾസിൻ്റെ എക്കോ സിഗ്നലും തമ്മിലാണ് ഈ സബ്ട്രാക്ടർ സർക്യൂട്ടിൽ എന്ത് കിടക്കുന്നത് സബ്ട്രാക്ഷൻ നടക്കുന്നത് ഇനി രണ്ടാമത്തതിൻ്റെ തന്നെ ഇവിടെ
the target has uniform velocity. The target is moving target. But it is uniform velocity. It is uniform velocity. It is not a speed change. It is not a full Summit, then a motion, the linking moment in a full summit, the uniform velocity is Sanjitica Matula. But she tell a summit, the inda, motta moment in the cella time, other than the velocity change, the other constant velocity, lingana Sanjir shown the irkipum. Angana the constant velocity is Sanjir shown the speed change, where the constant velocity is Sanjir shown the rikin or the summitana, number targets in the radar in the signal adil thirty reflected the verna which I reke. Angan yambum is success. Sweeps. Successive sweep no arne and yale added the end sweep. Padium or pravasham pulse transmit edo e target thirty it tirshuano echo signal egiti. Rendamata pravasham pulse that uh they'll target with thirty adinde echo signal receive edu jerica. Pampakshi target a moving anagilamadori speed learning and a pon the angular and the sambovika adil and dagana phase shift in the arne exactly two pi aerica. Upon adding it in the signal in the signal and then now the signal on the middle of phase difference number of phase difference of phase dictator which can and then the pump is the moving target on and kill them in a little case live a target move in the uniform velocity on angle in the sum of a game at the third and the sweep like it in the echo signals in the phase shift in the arena exactly in the air came to pi air came exactly to pi in the arena some it over a signal in the two pi version or in a day paul tanyana face Shape and dava upon subtractor circuit load a pass in the summit and the pump by respire and cancel the pump upon in the it very um the stationary itana the display on them carnicula first is we click it take was signal of denim the sweep click it take was signal of or a poly and other than the middle of phase shift to two pi on angle random the middle subtractor circuit very subtract him a full like by respire and cancel a pump up in the output line the air cum zero air cum dava up in the earth and then up the output on the one it class zero on angle and up Nampol radar ini dan interpretasi ini adalah, abda ini tidak, MT radar ini display nak nampol interpretasi ini adalah, abda itu moving target tidak, ini adalah dan stationary target itu matra ini adalah, nana pam, abda itu wrong information ya. Pam, eh speed lah sanjiri kau melayan, nana speed corresponding to this condition is called blind speed ini adalah, macam mana blind phase ini adalah, phase difference ini, ini nampol blind speed ini adalah. Pam, abda particular speed lah sanjiri kau melayan, adik kau mungkin sampai buat cerita, nana speed ini adalah nanda barang ini. Blind speed and order. Pertama, kita kamera ini kan blind spot dan orang yang ada di kamera ini coverage CCTV kan, segala tiada blind spot sendiri. Pada waktu orang itu di kena sami itu. Mirror lah, mana kita driver kau kahana, betul ata, cila sports ini ada, kemudian blind sport ini ada. Adik, pola radar ini stationary itu tone ni ideal, lengan le moving target ini detecti am betul ata speed ini, velocity ini, kemudian ni ada blind speed ini orang ini ada. Adik, sebabnya ni apa? Jadi, ni ada dua speed le sanjari kita sami itu ada terdet pulses ini echo signals, orang ini poli ini, dah ada orang itu amal le phase difference ini exactly two pi ya, ini kem, orang signal le madin dia phase difference Lah tu pai version am tamil le cancel ini dengar ni, le subtract ini dengar ni, le parasparam cancel ini boleh jia. Apam MTR ada arna sama cerita le parasparam cancel ini boleh ambam display lo nong kani kila display lo nong kani kini leleng leleng dar tam awalada moving target so nong illa ana. Pashida inda ana re wrong information ana awalada kita nanda. Ado nanda ana na blind speed ana orang ini nanda. Apam ini PRF is double the Doppler frequency. That is the pulse repetition frequency and the Doppler frequency is double. This is the same as every other pair of samples can be of the same amplitude and thus be filtered out. Now, we use pulse frequency and the target is the Doppler frequency. If you use the Doppler shift and Doppler frequency, it is double. This is the same as the blind faces. If you use the chain, नाले ये फेस डिफरेंस कंडोर दिखेना समय तक आ सिग्नल ना हमारे फेस डिफरेंस कंडोर दिखे मो अच्छा दिखे सब्ट्रैक्ट इन दोनों डाने इन्दे इन द ये टू पाइ फेस डिफरेंस इल्ल द मंसला काम बच्चा तो रे बोला तो ना पतिने में इन्दी टे आ एक सिग्नल इन्दा रेंड आईटे स्प्लिट टेम इन फेस वर्शनम कॉर्डरेचर वर्
പതിനെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സംഭവമാണ് ഈ ഡിജിറ്റൽ എം ടി ഐ പ്രോസസ്സർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്ന വെച്ചാൽ ഈ ഐ എഫ് ഇതിൽ നിന്ന് വരുന്ന സിഗ്നൽ അതായത് നമ്മൾ ഫേസ് ഡിഫറൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വരുന്ന സംഭവം ഉണ്ടല്ലോ ഐ എഫ് ആംപ്ലിഫയറിൽ നിന്നും കിട്ടുന്ന ആ സിഗ്നലിന് ഡയറക്റ്റ് ഫേസ് ഡിറ്റക്ടറിലോട്ട് കൊടുക്കാതെ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല അതിന് രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫേസ് ഡിറ്റക്ടറിൽ വഴി ഒരു ഇൻഫേസ് വേർഷനും അതേപോലെ കോഡ്രാച്ച വേർഷൻ രണ്ട് ചാനലായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പം ഇതിൻ്റെ ഈ വരുന്ന സിഗ്നലിൻ്റെ അതേ വേർഷൻ ഇൻഫേസും അതേ സിഗ്നലും അതിൻ്റെ ഒരു പൈ ബൈ ടു വേർഷനും കൂടെ ആയിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് അതിനെന്ത് ചെയ്യും അനലോഗിന് ഡിജി ഇതിപ്പോൾ ഒരു ഡിജിറ്റൽ എം ടി എ പ്രോസസ്സർ ആണ് അപ്പം ഇത് അനലോഗിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതൊക്കെ അനലോഗ് ആയിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് അതേസമയം ഇതിൽ ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് ഡിജിറ്റൽ ആണ് അപ്പം ഡിജിറ്റൽ ആയിട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അനലോഗ് സിഗ്നലിനെ ഡിജിറ്റൽ ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം അനലോഗിൽ ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനേക്കാളും സുഖമായിട്ട് ഈ സംഭവം ഡിജിറ്റൽ ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് അപ്പം അതിന് ആ സിഗ്നലിന് അനലോഗിൽ നിന്നും ഡിജിറ്റൽ ആയിട്ട് മാറ്റുക ചെയ്യുന്നത് ഡിജിറ്റൽ ആയി മാറ്റുന്നതിന് മുന്നേ ഈ സിഗ്നലിന് രണ്ട് വേർഷൻ എടുക്കുകയാണ് ഒന്ന് അതിൻ്റെ ഇൻഫേസ് വേർഷൻ മറ്റേ അതിന്റെ പൈ ബൈ ടു നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ഫേസ് ഷിഫ്റ്റ് ഉള്ള വേർഷൻ രണ്ട് വേർഷൻ ആയിട്ട് എടുത്തിട്ട് അതിനെന്ത് ചെയ്യും അതിന് സാമ്പിൾ ആൻഡ് ഹോൾ സർക്യൂട്ടും മേ ടു ഡി കൺവേർട്ടറും വെച്ച് രണ്ട് വേർഷനെയും എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിനെ ഡിജിറ്റൽ ആക്കി മാറ്റുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് ഡിലേ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഡിജിറ്റൽ ഡിലേ ആണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അതായത് അതിനെ സ്റ്റോർ ചെയ്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്ന ഡിലേ ലൈൻ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഡിജിറ്റൽ സ്റ്റോറേജ് ആണ് ഇതിനെ സ്റ്റോർ ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ സബ്ട്രാക്ടിലോട്ട് കൊടുക്കും ഇവിടെ ഡയറക്റ്റ് കൊടുക്കും അപ്പൊ ഈ സബ്ട്രാക്ടർ സർക്യൂട്ടിൽ എപ്പോഴും ഒരു സ്വീപ്പിൻ്റെതും തൊട്ടടുത്ത സ്വീപ്പിൻ്റെതും തമ്മിൽ സിഗ്നൽസ് ആണ് ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പം എന്നിട്ട് അതിനിങ്ങോട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു റിസൾട്ടൻ്റ് ഇതിലോട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം ഈ ഒരു ഭാഗം വഴി സിഗ്നൽ അതേപോലെയും ഇത് അതിൻ്റെ പൈ ബൈ ടു വേർഷനും രണ്ടായിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ ഫംഗ്ഷൻസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പം നേരത്തെ നമ്മൾ എം ടി ഐൻ്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ പറഞ്ഞ സമയത്ത് അതിന് സ്പ്ലിറ്റ് ഒന്നും ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല ഡയറക്റ്റ് ആണ് കൊടുത്തിരുന്നത് ആ കിട്ടുന്ന എന്താണോ ഫേസ് ഡിഫറൻസ് അതിന് ഡയറക്റ്റ് നമ്മൾ ഡിലേഡ് ആൻഡ് അൺഡിലേഡ് വേർഷനും സബ്ട്രാക്ടിലോട്ടാണ് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പം ഈ ബ്ലൈൻഡ് ഫേസസ് ഒക്കെ ഉള്ള സമയത്ത് അത് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ വരുന്ന സിഗ്നലിന് ഐ എഫ് സിഗ്നലിന് എന്ത് ചെയ്യും ഫേസ് ടിക്ടോട്ട് കൊടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് എന്ത് രണ്ടായിട്ട് രണ്ട് ചാനൽ ആയിട്ട് മാറ്റുന്നുണ്ട് ഒന്നിലൂടെ ഒരു ഇൻഫേസ് സിഗ്നൽ തന്നെ അതായത് സെയിം സിഗ്നൽ തന്നെ മറ്റതിലൂടെ അതിൻ്റെ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ഫേസ് ഡിഫറൻസ് ഉള്ള വേർഷൻ അതായത് പൈ ബൈ ടുലോട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ഫേസ് ഡിഫറൻസ് ഉള്ള സിഗ്നൽ ആക്കി മാറ്റിയിട്ട് പിന്നെ അതെന്ത് ചെയ്യും ഡിജിറ്റൽ ആയിട്ട് ഡിജിറ്റൽ പ്രോസസ്സർ ആയതുകൊണ്ട് അതിന് ഡിജിറ്റൽ ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും എന്നിട്ട് ഡിജിറ്റലി തന്നെ ഡിലേ കൊടുക്കും ഡിലേഡ് വേർഷനും അൺഡിലേഡ് വേർഷനും തമ്മിൽ എന്തെടുക്കും സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യും സബ്ട്രാക്ടർ സർക്യൂട്ടിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് വരും അപ്പം സ്റ്റേഷനറി ആണെന്ന സമയത്ത് സീറോ ആയിരിക്കും അല്ലാത്ത സമയത്ത് എന്തായിരിക്കും ഒരു നോൺ സീറോ വാല്യൂ ആയിരിക്കും അപ്പം ഈ ബ്ലൈൻഡ് ഫേസസ് ഒക്കെ വരുന്ന സമയത്ത് എന്ത് സംഭവിക്കും ഇൻഫേസ് വേർഷന് സീറോ ആയിപ്പോയി കഴിഞ്ഞാലും ഈ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി വേർഷന് ഒരു നോൺ സീറോ വാല്യൂ കിട്ടും എന്നിട്ട് അവസാനം ഇതിൽ നിന്ന് വരുന്ന റിസൾട്ടും ഈ വരുന്ന റിസൾട്ടും തമ്മിൽ എന്ത് ചെയ്യും അതിൻ്റെ റിസൾട്ടൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് കണ്ടുപിടിക്കും എന്നിട്ട് തിരിച്ചും അതിനെ വീണ്ടും അനലോഗായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്തിട്ട് എങ്ങോട്ട് കൊടുക്കും ഡിസ്പ്ലേയിൽ കൊടുക്കും അപ്പം നമുക്ക് ഈ ബ്ലൈൻഡ് ഫേസ് അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലൈൻഡ് സ്പീഡ് വരുന്ന സമയത്ത് ഒരു സി അടുത്തടുത്ത സ്വീപ്സ് തമ്മിൽ പൈ ടു പൈൻ്റെ ആണ് ഡിഫറൻസ് വരുന്നതെങ്കിലും ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് കാരണം എന്ത് കിട്ടും അവിടെ ആ ഒരു ഫേസ് ഡിഫറൻസ് ഉള്ളതായിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതിന് ഇൻഫേസ് വേർഷനും കോട്രാച്ച വേർഷനും രണ്ടായിട്ട് രണ്ട് ചാനലായിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഫേസ് ഡിഫറൻസ് കണ്ടുപിടിച്ചതിന് ശേഷം സബ്ട്രാക്ടർ സർക്യൂട്ടിലോട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ആ എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ഉണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ നോൺ സീറോ വാല്യൂ ഉണ്ടെന്ന് കണ്ടെത്തിയിട്ട് എന
ഈ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്ക് എന്തെയും ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യും ഇത്രയാണ് ഈ യൂണിറ്റിൽ പഠിക്കാനുള്ളത് അതിൽ ലാസ്റ്റ് ആണ് ഡിജിറ്റൽ എം ടി ഐ പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ടോപ്പിക്കും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ അതിലെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ടോപ്പിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എഫ് എം സി ഡബ്ല്യു റെഡാർ വരുന്നുണ്ട് ഡോപ്ലർ ഇഫക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാറുണ്ട് എം ടി ഐ റെഡാർ ചിലപ്പോൾ പൾസ് ഡോപ്ലർ റെഡാർസ് ചോദിക്കാറുണ്ട് പിന്നെ ഡിജിറ്റൽ എം ടി ഐ പ്രോസസ്സർ ഇതൊക്കെ യൂണിറ്റിലെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് താങ്ക് യു